ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಬಸವ ಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಧರಣಿಯ ಮೇಲೊಂದು ಹಿರಿದಪ್ಪ ಅಂಗಡಿಯ ನಿಕ್ಕಿ ಹರದ ಕುಳ್ಳಿರದ ನಮ್ಮ ಮಹಾದೇವ ಸೆಟ್ಟಿ ಒಮ್ಮನ ವಾದಡೆ ನುಡಿಯುವನು ಹಿಮ್ಮನ ವಾದಡೆ ನುಡಿಯನು ಕಾಣಿಯ ಸೋಲ ಅರ್ಧ ಗಾಣಿಯ ಗೆಲ್ಲ ಜಾಣ ನೋಡುವ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯೂ ಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಶಿವ ಇಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲ ಅದು ಹಿರಿದಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಎಂಬ ಮಾತು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಅಂಗಡಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ವಿವೇಕದ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆದೇ ತೀರುವೆನೆಂಬ ನಿಷ್ಠೆಯೂ ಬೇಕು ಆ ಮಹಾದೇವ ಸೆಟ್ಟಿ ಚತುರವಾದ ವಣಿಕ ಒಮ್ಮನ ವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಆತ ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ ಇಮ್ಮನ ವಾದರೆ ಆತ ನುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಏಕೈಕ ನಿಷ್ಠೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅದು ಒಡೆದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಇಮ್ಮನವಾಗುತ್ತದೆ ಆಗ ಆತ ನುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆತ ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಕಾಣಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಯೇ ಆಡಂಬರವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಆತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಸರಕಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಭಕ್ತಿಗೆ ಮಾರುವುದರಲ್ಲಿ ಆತ ಜಾಣ ಆತನನ್ನು ವಂಚಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಧ್ವನಿ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹಡಗಿದೆ ಮಹಾದೇವ ಸತಿಯು ಈ ಅಂಗಡಿಯ ಚಿತ್ರ ಸಂಭಾವಿಸಿದಷ್ಟು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರತಿಮೆ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಜೀವ ಇದರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವ ತೆರಬೇಕಾದರೆ ಮೌಲ್ಯವೆಂದರೆ ಸತ್ ಪರವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಭಗವಂತನ ಒಲಿಮೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆತನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೊಳ್ಳುವ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸರಕೆಂದರೆ ಆತನ ಕರುಣೆ ಆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ ನೇರವಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಹಣ ಭಗವಂತನ ಒಮ್ಮನವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಾಗಬಾರದು ಭಗವಂತನ ಅಂಗಡಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಆತನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಕುಶಲತೆ ಅದೇ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಜೀವನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತಾ ಹೋಗುವಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಂತಹ ಅಚಲವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಷ್ಠೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ವಚನದ ತಾತ್ಪರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಶರ